ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അത്തമെറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ്ങിന് മോഡ്യൂൾ ഫോറിന്റെ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി മോഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സർഫസ് കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് സർഫസിന്റെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് കാരണമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി വേറൊരു ബോഡിയിൽ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ റോളേഴ്സ് ഒരു ബോഡിയുടെ മേലിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് സർഫസിന്റെയും നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സർഫസിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രേക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ആ ഒരു വർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എർത്തിൽ കൂടെ വാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഡിസ്ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എനർജി ലോസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ആക്ട് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ടെൻസ് ടു മൂവ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ടെൻസ് ദ ബോഡി ടു മൂവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റിന് കാരണമാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിയേഴ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റേഷ്യോ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ദ റിസൾട്ടൻ റിയാക്ഷൻ മേക്സ് വിത്ത് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പം റിസൾട്ടൻ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻ ഡബ്ല്യൂനും ബിക്കും ഈക്കലും ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എന്നിന് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഫൈവ് ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ ആർ എൻ എന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഫിന് മ്യൂ ആർ എൻ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിക്ഷനിലെ ലൂബ്രിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫിലിമിനെയാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരു മിഷീനിൽ മൂവിംഗ് പാസ് പാർട്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മൂവിംഗ് സർഫസ് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റബ്ബിങ് എന്ത് ചെയ്യും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്മൂത്ത് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റിന് കാരണമാവുന്നതും ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിലൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു പെന്നിന്റെയും ബോർഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ മൂവിംഗ് പാർട്സിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം മോഷന് റീസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നോയിസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോയിങ്ങും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറും ടയറും ഒക്കെ മെഷീൻസിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിംഗ് ടെക്നീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈം നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മണി കൺസ്യൂമിങ്ങും ആണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ പാർട്സിൽ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ പാർട്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വേറും ടയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കാരണം അവിടെ ഇഗ്നീഷനും ഫയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ലോസിനും കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ